அன்பான நேயர்களே இப்பொழுது வயிறு மற்றும் வாய்ப்பகுதியில் ஏற்படும் புண்களை எளிமையான முறையில் ஆற்றிக்கொள்வதற்கான ஒரு அற்புதமான மருத்துவத்தை பார்க்கப் போகின்றோம் அன்பான நேயர்களே இந்த நோய் ஏற்பட்டால் அதற்கான அறிகுறிகள் என்னவென்று பார்க்கலாம் அடிவயிறு தீப்பற்றியது போல் எரியும் அடிக்கடி அடிவயிறு நொந்து வலிக்கும் உணவு சாப்பிட்டவுடன் எளிதில் ஜீரணம் ஆகாது வாய்ப்பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசும் காலையில் எழுந்தவுடன் நீர் குடித்தவுடன் நமக்கு ஒரு வகையான ஏப்பம் வெளியேறும் அடிவயிறு அடிக்கடி உபாதை ஏற்பட்டு மனம் கழிக்கும் போது துர்நாற்றமும் வீசும் வாய்ப்பகுதியில் புண்கள் ஏற்பட்டால் கடுமையான வழி தோன்றும் உணவுகளை சாப்பிட முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படும் சிறு சிறு கொப்பளங்கள் உள் உதடுகளிலும் உள் மேல் அன்னங்களிலும் ஆல்விலியா ரிச் என்று சொல்லக்கூடிய மேல் அன்னத்திலும் ஏற்படும் இதனால் நாம் திரவ உணவுகளை சாப்பிட முடியாது காரையும் ஏதேனும் பட்டால் கடுமையான எரிச்சலும் வலியும் தோன்றும் இந்த நோய்க்கான அறிகுறிகள் இதற்கான காரணங்கள் கடுமையான உடல் சூடு உடல் சூட்டின் காரணமாக வயிற்று பகுதியில் பெப்டிக் அல்சர் என்ற புண் ஏற்படும் அடிக்கடி ஜீரணம் ஆகாத உணவுகளை சாப்பிட்டு வந்து அங்கு அழுக்குகள் சேரும் போது நமக்கு புண்கள் ஏற்படும் மேலும் புகைப்பிடித்தல் கடுமையான பாக்கு டொபாக்கோ என்று சொல்லக்கூடிய புகையிலை மது இவைகளை குடித்து பிடித்து வந்தாலும் உள் உறுப்புகள் பாதிக்கப்பட்டு கல்லீரல் மண்ணீரல் குடல் பகுதி பாதிக்கப்பட்டு புண்கள் ஏற்படும் கடுமையான கார வகை உணவுகளை தொடர்ந்து சாப்பிட்டாலும் வயிற்று புண் ஏற்படும் அன்பான நேயர்களே இதை எளிமையான முறையில் போக்கிக் கொள்வதற்கான சில எளிய வழிமுறைகளை பார்க்கலாம் மாதம் ஒரு முறை தேங்காய் பால் பருகி வரலாம் மாதம் மூன்று அல்லது நான்கு முறை மணத்தக்காலை கீரைகளை கடைந்து உணவாக சாப்பிட்டு வரலாம் சூடான சாதத்தில் சிறிது நெய் போட்டு பிசைந்து சாப்பிட்டு வரலாம் கார உணவுகளை படிப்படியாக குறைக்கலாம் பல்வேறு வகையான இனிப்பு பதார்த்தங்களை நீக்கலாம் கேரட் சாறு பீட்ரூட் சாறு தக்காளி சாறு இவைகளை பருகி வரலாம் வெண்ணெய் போன்ற பொருட்களை உணவாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் இவையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டால் வயிற்று புண்ணும் வாய்ப்புண்ணும் தீரும் இதையும் தாண்டி இந்த நோய் வந்தால் அவற்றை எளிமையான முறையில் போக்கிக் கொள்வதற்கான ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்லப் போகின்றோம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் மாசிக்காய் மாசிக்காய் ஒரு கிருமி நாசினி வயிற்று புண்ணை ஆற்றும் வாய்ப்புண்ணை குணப்படுத்தும் வயிற்று பகுதியில் தங்கியுள்ள கிருமிகளை அடியோடு நீக்கும் குழந்தைகளுக்கு அதீத பலத்தை தரும் ஆண்களுக்கு காம வேட்கை தூண்டும் நரம்பு தளர்ச்சியை போக்கும் இவ்வாறு பல அரிய மருத்துவ குணங்கள் இருப்பதால் மாசிக்காயும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் தேங்காய் பால் அன்பான நேயர்களே தேங்காய் பால் ஒரு இன்றியமையாத கிருமி நாசினி இது பல்வேறு வகையான நோய்களுக்கு அருமருந்து உடலில் தங்கியுள்ள கெட்ட கொழுப்புகளை வெளியேற்றும் தேங்காய் பல சத்துக்களை கொண்டது சிறு சிறு பிள்ளைகளாக அதை வெட்டி எடுத்து மென்று சாப்பிட்டு வந்தால் பற்களில் இருக்கக்கூடிய நோய்கள் நீங்கும் பற்கள் உறுதிப்படும் குடல் புண் குடல் பகுதியில் தோன்றக்கூடிய பல்வேறு வகையான நோய் கிருமிகளை நீக்கி வயிற்று புண்ணையும் வாய்ப்புண்ணையும் ஆற்றும் தேங்காய் பால் உடலுக்கு நன்மை தரும் தாது பலத்தை அதிகரிக்கும் குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் போலவே மாதம் ஒரு முறை பத்து முதல் இருபது மில்லி அளவிற்கு தேங்காய் பால் புகட்டி வந்தால் வளரும் குழந்தைகள் வீரிய சக்தியுடன் வளர்ந்து வருவார்கள் ஆகையால் தேங்காய் பாலையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் அதீத குளிர்ச்சியான பொருள் உடல் சூட்டை தணிக்கும் உடல் சூட்டினால் ஏற்படுகின்ற கண் பொங்குதல் கண்களில் அழுக்கு தள்ளுதல் வாய்ப்பகுதியில் ஏற்படுகின்ற துர்நாற்றம் வாய்ப்புண் குடல் புண் இவற்றை உணவாக எடுக்கும் போது தீர்த்துவிடும் இது உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் கண்களில் தோன்றக்கூடிய பல வகையான நோய்களை போக்கும் கருத்த அதாவது உடலில் தங்கியுள்ள அழுக்குகளை நீக்கி நீண்ட முடி வளர்ச்சியை தூண்டும் இவ்வாறு பல அரிய மருத்துவ குணங்கள் இருப்பதால் நல்லெண்ணையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் 
இப்பொழுது நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகளை பார்க்கலாம் நல்லெண்ணெய் நூறு மில்லி மாசிக்காய் இருபது கிராம் தேங்காய் பால் தேவையான அளவிற்கு முதலில் நாம் மாசிக்காயை கல்வத்தில் இட்டு நன்றாக உடைத்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் தேவையான அளவிற்கு மாசிக்காயை கல்வத்தில் இட்டு தூள் செய்து எடுத்துவிட்டோம் இப்பொழுது இதை மருந்தாக மாற்றப் போகின்றோம் வானலில் நல்லெண்ணெயை மிதமான சூட்டில் காய்ச்சவும் மிதமான சூட்டில் காய்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நல்லெண்ணெயில் மாசிக்காய் தூளை சேர்க்கவும் அற்புதமான முறையில் நல்லெண்ணெயில் நாம் சேர்த்த மாசிக்காய் தூள் சேர்ந்து மாசிக்காய் தைலமாக மாறிவிட்டன இதை நாம் வடிகட்டி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அற்புதமான இந்த தைலத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்த போகின்றோம் என்பதை பார்க்கலாம் கடுமையான வாய்ப்புண் வயிற்றுப்புண் உடையவர்கள் தேங்காய் பால் ஒரு தேக்கரண்டி எடுத்துக்கொள்ளவும் இத்துடன் ஒரு தேக்கரண்டி மாசிக்காய் தைலம் அற்புதமான இந்த தைலத்தை நாள் ஒன்றிற்கு ஒருவேளை குடித்து வந்தால் படிப்படியாக வாய்ப்புண்ணும் வயிற்று புண்ணும் பூரணமாக குணமாகும் அன்பான நேயர்களே எளிமையாக மாசிக்காயை கொண்டு நாம் தயாரித்த இந்த மருத்துவத்தை நோய் உடையவர்கள் பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வேண்டுகிறேன்